տաղլնեն ձեզ անայտ կիրակոշյանը Սերգեյ Դանելյանը էս առավոտը բարև ձեզ տաղլինենք մատաղլինենք իսկ ապես ասում ենք ձեզ մեջ ժպիտով ուրախությամբ դրական էներգիա եւ լցված շատ կարոտել ենք ձեզ եւ ուրախ ենք որ կրկին ունեցանք կարևորը կարոտել ենք որ նա ես անայտ ժամը 7-ից էս ուրս տերես ասենք ասում ենք ե պատի մտնե եթե ձեզ միատ բարև եք եւ հիշեք սիելներս կարևոր չէ թե ում հետ է կանցկացնում ազատ ժամերը ավելի կարևոր է թե ում մասին եք մտածում երբ միայն այդ ինչ եք մտածում երբ միայն այդ եք երբ եմ ես բաներ ես մտածում որս կի ամոթելա մտածել Իսկ թե ում ասն ես ընտացում նշանակում է նաքես ամենը հարազատ եւ հետաքրքրող օբյեկտներ երբ միայն նաքես հասկանում ես հարազատը չգիտեմ բայց հետաքրքրող հաստատ այդ 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 համարտած մոտ միշտ կարող է հետաքրքրել իսկ մենք հարազատ մենք կանա եք սա իսկ մաքուր զուլալ անկեղծ այո իհարկե այսօր հունվարի 16-ն է օրը 3 շաբաթի այո շաբաթը կիսվեց համարը համարը կիսվեց արդեն այս կանքը ոնց հա թրչում սիրելներս ուղակի չեք պատկերացնում ըստ էի մտման դեի դուսագալի ըտես մինչև ուրեն գնալու ես չգիտեմ ասենք ասենք գիտենք մինչև ուրեն գնալու գիտենք Եկեք այս պահին անդրադառնանք տարբեր տարիների նույն օրը հենց այսօր տեղի ունեցած նշանակալի իրադարձություն դեռ այսքանս Ա հելը որ գնացինք մեր թվարկությունից առաջ 27 թիվ Այսօր գայս օկտավիանոսը հռոմեական սենատի կողմից ստացավ օգոստոս կոչումը պատմության մեջ ասում են օգոստոս չէ օգոստոս օգոստոս Դարնալով հին ռոմի առաջին կայսրը իսկ 1989 թվականի հունվարի 16-ին Մոնթե Մելքոնյանը Ֆրանսիայում ազատվեց մանտից որտեղ նա հայտնվել էր իբրև թե ահաբեկչություն կազմակերպելու մեղադրանքով մեր ազգային հերոսը հա 1492 թվականի նույն օրը Իսաբելա առաջին թագուհուն ներկայացրեցին իսպաներենի առաջին գրականությունը իսկ 1581 թվականի հունվարի 16-ին անգլիայի պարլամենտի կողմից կաթոլիկությունը հայտարարվեց օրենքից դուրս Ահա եթե լսենց 1924 թվականի հունվարի 16-ին Երևանի նախկին պարետային վարչության եւ ներկայիս հանրապետության հրապարակը անվանակոչվեց Վլադիմիր Լենինի बाछ <laughs> 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 खुशी <laughs> 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 Քեջան ապրես մեր աչքերը պատիվը բարձրացնել եմ ասպամ Չէ լավա որ իմ իմ կողակից այդ քան չի աշխատում թե չէ էրես կարող եք նստել կղզիս Հունվարի 16-ին Իսրայելում տոնում են դրոշի օրը շնորհավոր մենք Ուրա ամնեում ամնեում դավանանքի ազատության օրն է այսօր ով ինչ ուզում է ինչի ուզում է ինչի ուզում դավանում է այսօր Թայլանդում ուսուց չի օրն է շնորհավոր մենք ուսուցիչներին իսկ ողջ աշխարհը նշում է դի թիլզի օրը մեր սիրելի դի թիլզ գրուպայի օրն է այսօր 1957 թվականին այսօր լիվերպուլում բացվել է քարանձավ ակումբը որտեղից սկսվել է Բիթլզի փարքի ճանապարհը գորիական ճկանչի նշատեսի Այստեղ են ցել կարելի է ասենք սկսել Բիթլզի պատմությունը որը մինչև այսօր չի ավարտվել որովհետև ամենա պոպուլյար խմբերից է ար այսօր եւ դեռն ողջ է Փոլ Մակարդնին Աստված իր երկար տարիներ կյանքը Լիվերպուլյան լեգենդար քարեկին անպայման մենք այսօրվա եթերի ընթացքում դեռ անդրադառնանք իսկ այժմ մարաչարկում ենք վայելել երաժշտություն գնացինք այո Լիվերպուլյան այս հրաշք քարյակի շնորհիվ մենք բոլորս արտնացանք եւ այս ռիթմերը կարծում եմ հավ վերջեն, որովհետեւ սա ճաշակ է, որակ է տրամադրությունը եւ անկեղծությունը։ Ես կարծում եմ Բիթլս է, իսկ մենք ասենք դուր էր աշխարհից, բայց սկսենք էլ Հայաստանից։ Մեզից սկսենք, այո, արդեն հայտնի է, թե Հայաստանում 2018 թվականին ովքեր բարձր աշխատավարձ կստանա։ Մեկը ես, միշտ բարձր եմ ստացե բարձր կստանա։ Ես միշտ բարձր եմ մեր տրամադրությունը։ Ամենից բարձր վարձատրություն սпасում է բյուջեն ստուգո Հայաստանի վերահսկի 
ինչի աշխատողների այի Նախագահի աշխատակազմը միջինը կստանան 491000 դրամ։ Բայց նշվում է նաև, որ այս ապրիլից հետո աշխատակազմը կկրճատվի երկուսու կես անգամ, կմնա 180 հոգի, այնպես որ բոլորը չեք այդքան ստանալու, զգուշացեք աշխատակազմը։ Այո, կմնան ընդհանրն է 100։ Ընդհանրն է։ Նախարարներն այս տարի 793000 դրամից մի փոքր ավելի կստանան։ Բա, ինչ լավա նախարարներ ջան։ Թե չի առաջ նենց հազիվ կոպեկտերով ապրում եք, հիմա մի քիչ ավել կստանանակել, ի՞նչ է։ Այո, 793-ից է որ ավել, ամեն ինչ տեղը կկտի։ Այլ գերատեսչություններից ամենաբարձր աշխատավարձը սпасում է հատուկ քնչական ծառայությունում եւ դատախազությունում 476 եւ 449000 դրամ։ Շատ լավ է, շատ։ Ես ուղակի զարմանում եմ, այդ իշքան ենք մենք աշխատում, որ այդքան մարդ ենք պահում։ Պատկերացնում ես։ Բայց կարողանում ենք տեսնել։ Լսեք, այդ ինչ որ ստանում եք, այդ իմ փողնա, իմ իմ երեխեկի, այս հարգելի հերոստադիտողի, մենք աշխատում ենք, որտես պահենք, ճայնամ շատ ստացեք մեզանից, բայց մի քիչ աշխատեք, էլի մեղքենք։ Գանք ֆինանսների նախարություն, ֆինանսների նախարությունում ակնկալվում է 418000 դրամ։ Այո, ֆինանսների հետո գործ ունի 418 418000։ Հետարքիր է այդքան պետական աշխատող, որ այդքան փող է ստանում, ինչպես է իրեն զգում, երբ որ նստում է քաղաքային տրանսպորտ։ Այդ դրամը է, որ չի նստում քաղաքային տրանսպորտ, որովհետև իրեն լավ չէ, վատ չես գա։ Վստահ չեն օգտվում, որովհետև կունենան մեքենաներ։ Իրեպ այդքան չեն ստանում նույնիսկ պետականությունների, պետ եկամուտների կոմիտեում, այնտեղ աշխատավարձը կազմում է 330000։ Ո՞ղ հորանան ես պետ եկամուտներից ընդհանուր են 336000 են ստանում ոնց է կապրում է ոնց տխուր փաստեր բայց է ոչինչ ձգտեք եւ կհասնեք վիճակագրությունը փաստում է անցնենք առաջ որ եգիպտացի տղամարդիկ ինձ դում է հայերի մասին հավատալիս եգիպտացի ես ասեմ պայթում է ուղակի մեջ ես որովհետեւ հասարակություն չի չէ ստանում է ոչ ավելքան 100000 ոստիկանը ստանում է ընդհանրը 80000 եւ այլ ինձ դուք հա ստանում 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 եք հելը մի բանել կողքից էլ բիզնեսներ են ունեն է ամոթը մի խոսքով մեզ անցնում ենք գալիս են եգիպտացի տեսնում ենք ախը դո իդիոտ չեն կարա տեսնում ենք տեսնում ենք եգիպտացի տղամարդիկ Սերգեյ ջան բավական հաճախ են ընտանեկան բռնության զոհ դառնում գիտեք փաստորը հակառակն է բայց բայց լավ փաստա լավ փաստա միշտ կարակարանք են դառնում բռնության զոհ տղե տղամարդիկ սոցիոլոգները ուսումնասիրություն են անցկացրել երկրի բոլոր շրջաններում մնակող հազարավոր ամուսնական զույգերի շրջանում ու պարզել որ կանանց մոտ 30%-ը պարբերաբար եւ կանոնավոր կերպով ծեցում է ամուսիններին դա ի դեպ տղամարդկանց վրա գործադրող ընտանեկան բռնության ամենա բարձր ցուցանիշն է աշխարհում բայց ի վերջո ուրախսերներ <gülüyor> 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 Հարցման արդյունքները վկայում են, որ ամուսինների 6.5% վախենում են, որ մահվան աստիճանից էցիկ են ընդհանրվեն իրենց կանանց կողմից։ Եգիպտական դատարանները, որոնք զբաղվում են ընտանեկան վեճերով, փաստում են, որ վերջերս տղամարդկանց ներկայացած 6000 դատական հայցերի մեծամասնությունը կապված է սեփական կանանց կողմից ծեցվելու հետ։ Դելով այնպես ներկայացրեցին ու ես եգիպտոսում եղել եմ, ճիշտ է բոլոր կանացի գործերը ասեմ անում են տղամարդի։ Անայ ջան ու եգիպտոսում եղելս հինգ ասխանի հյուրանոցում, էլ ոչ է դուս ես եկել։ գնար փողոցում մանգայ նա տեսներ ինչ կա ինչ կա այ ժամանակ քասկան այր հետո գիտացի տղամարդիկ եկ 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 մենք ձեզ կպաշտպանենք լավ հազարից մեկ այս պարագայում դու ճիշտ ես որ նրանց կողմից ես ես արհասարակ միշտ նրա կողմից եմ ով ծեցված ես հա ծեցված տղամարդ կանցից անցնենք սիրվածներին լավ ավելի լավ ինչպես նշեցին քաղորդման սկզբում այսօր աշխարհը նշվում է Բիթլզի օրը տոնի ստեղծման պատմությունը կներկասնի մեր այսօր վա առաջին տեսանյութ շնորհավոր մերսի էլի խումբ Հունվարի 16 սովորական այս օրը աշխարհը տոնում է պատմության մեջ ամենաարտասովոր հաջողությունը գրանցած խմբի օրը Բիթլզի օր When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be 
Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr, George Harrison և 800 միլիոն վաճառված ալբոմ։ Տղաներ, որոնց ստեղծած երաժշտությունը համաճարակի պես կլանեց ողջ երկրագունն այն ժամանակ, երբ հեռուստատեսությունը նոր նոր էր զարգանում, իսկ համացանցի մասին անգամ կանխատեսել հնարավոր չեր, երբ աշխարը դրա իսկամ փոքր ու հասանելի չեր։ Liverpoolian Kariaki եւ նոր երաժշտական հեղափոխության սկիզբը դրվեց 1957 թվականի հուլիսի 6-ին, երբ հանդիպեցին Jon Lennon ու Paul McCartney-ին։ I'm John. Paul. Եվ ով կմտած էր, որ կիթարով տարված 16-17 ամյա երեխաների հանդիպումից կծնվեր բոլոր ժամանակների ամենաֆենոմենալ խումբը։ Մինչև աշխարը նվաճելը տղաները երկում էին Լիվերպուլյան փաբերում, ընդհանրը մի քանի տասնյակ հանդիսատեսի արջև, իսկ հունվարի 16-ը որպես Բիթլզի օր պատահական չէ ընտրված։ 1957 թվականի հունվարի 16-ին Լիվերպուլում բացվեց Քավերն Ակումբը, որտեղ էր լեգենդար խումբը սկսեց իր ճանապարհը։ Քավերն Ակումբը բացելու միտքն առաջացավ Ալան Սինտերի մոտ, ով Փարիզում տեսել էր քարանձավային ոչ ով կառուցված լկյավո կոչվող ջազ Ակումբը։ Իսկ զբանի անգլիական Քավերն Ակումբում եւս ջազ էին նվագում, սակայն շուտով ամեն բան փոխվեց։ Ակումբում ունեցավ 292 ելույթ ու հենց այս ակումբում էլ խմբի ապագա մենեջեր Բրայան Էփշտեին նարաջին անգամ լսեց տղաներին։ 1973 թվականին քաղաքային իշխանությունները քանդեցին Քավերն ակումբը մետրոյի նոր գծի կառուցման համար։ Սակայն քանդված ակումբից 15000 քար ու աղյուս հնարավոր եղավ փրկել, որոնցով էլ 1984 թվականին կառուցվեց նոր Քավերնը։ Երեկոյան ժամերին այսօր էլ ակումբի մոտ հերթեր են, իսկ Քավերնի դռների մոտ այցելուներին դիմավորում է երիտասարդ Ջոն Լենոնը։ Բիթոս նիր վերջին ելույթն ունեցել է 1969 թվականին, միև նույն է բիթլոմանյան շարունակվում է։ Բիթոսի երկերը դեր հնչում են հեռուստատեսության, բրազիոյով, փողոցում ու սրջարաններում, մեկինաներում ու ականջակալներում։ Ես որնա կուզե եմ մեր տղամարդիկ Արցանի հենց դեմը լինել Լիվերպուլյան քարիակի Արցանը 4-ոգի քարը իրանք էլ են տղամարդ։ Բայց իսկ ապես կարծում եմ նրանք ազգություն չեն ճանաչում, բոլորն եք ուզեն այն իրենց երկում ունենալ ինչու ոչ լավ միտքեց տալի, թող լինի նաև մեր քարիակի։ Ահա եւ որի լավ մտքերի գոնե 30%-ս էլ ներես են։ Գիտես ոչ ամեն ինչ լավ կլինեն։ Ապրես Սերգեյ ջան մտքերս է սկարտում։ Ոչ Սինգապուր կդառնա այդ։ Եվ այս պայն մտքերս իմանալով կիմանաս նաեւ որ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հաղորդման գործընկերոջը։ Ես հրեմ շնորհակալություն հայտնում գնացինք։ Մեր հաղորդ հանավանավորն է իմանտանեկան բժշկական կենտրոնը, որտեղ մշտապես գործում են ակցիաներ, արյան ընդհանուր հետազոտությունը եւ ոսկրերի ուլտրաձայնային հետազոտության արժեքը 2000 դրամ է։ Վահանաձև Գեղձի Ողնաշարի եւ Ճիճվակրության հետազոտությունը կատարվում են անվճար, բացի այդ տանոթների դուպլեքս հետազոտությունը, էխո սրտակրությունը, էլեկտրոնեի ռոմիոգրաֆիան, հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտությունը կատարվում է 50% սրտով։ Իմա բժշկական կենտրոն հասցեն է մաշտոցի 3-րդ կոտորա կոտորակ 1 իսկ հերախոսը համարն է 50-80-50 բավական ուղակի զանգարել եւ հերթագրվել որպես հերթի մեջ չկարեք գնացեք բուժվեք Այս պայն մեր եթերում գովազդ է որից հետո կդիտենք օրվա դեղատոմ սեջը մեր գործին կերի դինի նախրճանի հետ Իսկ հիմա ինչպես եւ ձեզ խոստացել ենք օրվա դեղատոմ սա Մեր գործին կերի ու հիրինա մկրճանի հետ գնացինք Բ 
Վարելույս ծանկացած հիվանդության դեպքում լավագույն դեղամիջոցը թերևս մեր լավատեսությունն է, իսկ լավատես կարող ենք լինել, եթե տեղեկացված ենք ձեր տեղեկացված լինելու համար, մենք ամեն առավոտ ձեզ ներկայացնում ենք տարբեր տարածպածություն ունենալ։ Նախնշեն, որ ոստյո պարուզը դամի հիվանդություն է, որի ժամանակ տվի ունենում ոսկրերի կայքայում և վերջնական էտապում ունենում ենք ոսկրերի ոտրվածքներ։ Այսինքն հենաշարժական համակար� Այն հիվանդությունները, որոնք առանշ չասնում են ոստյո պարոս, ճիշտ է, որ մեր ազգաբնակցությունի իմանա և եթե նմանատիպ հիվանդություններ իրենց մոտ կան, ժամնակին ստուգվեն, հետազոտվեն և կամ կանխարքել են, կամ ստանան ճիշտ բուժում։ Իսկ տարիքային խորորդ է տրվում բոլոր 45 անց կանած մոտ կատարել դենսի տոմետրիա, որի նպատակն է որոշել ոսկրերի խտությունը։ Մեր սնդակար կարծոք ազդում է ոսկրանյութի Սնունդա անդրեժին սնվայում։ Իրոք ազտում է ոսկրանյութի գոյացման վրա, կան սնընդատ տեսակներ, որոնք նպաստում են ոստյո պարոզի վաղա ժամարաջացմանը, և կան սնընդատ տեսակներ, որոնք իսկապես ոգնում Ոսկրանյութ ինքը բաղկա իրենից ներկայասնում է սպունգանման նյութ, հիմնական մասան դա սպունգանման նյութն է, միայն եզրերում, որ կտնում է կոմպակտ նյութը։ Սպունգանման նյութում կան բազմաթիվ ոտակիր խորոչներ, � Եվ ոսկրանյութի պակասում, որի արդյունքում այսպիսի պատկերը։ Սանցանման է ավելի տարում։ Սանցանման և սա խոսում է այն մասին, որ ոսկրային մասան տգալ որկանիզմում նվազել է և կոտրվելու հավանականությունը Այսքն ամեն աշատ տարածվածը թերևս կոնքազդրային է։ Կոնքազդրային է, ոտը մենք երեկ կետ ենք նշում, դրանցից մեկը կոնքազդրային է, ողնաշարի գոտկասրպանային հատված է և նախապասկի ոսկրերը։ Այս պարագայում Եվ եթե արկա է ոստյո պարոս, ոտակիր խորոշները բավականին շատ են և ինչպես տեսում ենք ոսկրային հյուսվածքը բավականին նոսր է։ Իսկ ոսկրային հյուսվածքը ինքը հիմնական ընբաղկացած է Եվ այն հետազոտությունը, որը կատարում ենք և կոչում է դենսի տոմետրյա, ինքը որոշում է ոսկրերի խտությունը, բայց եստեղ մենք հիմնական շեշտը դնում ենք կալցումի վրա, որով հետև ոսկրային հյուսվածք ինչպես Եվ ես մեկ անգամ խոսենք սնդակարքից, որպես ոգտակար խորուշներ է ինչ խորուշտ կտակ է, ինչպես կարող ենք ավելի զինել մեր որգանիզմը սնդարար նյութերով։ Սնդակարքով ամբողջությամբ խնդիր է լուծել, կալցումով, հանքային այլ նյութերով, վիտամիններով, որոնք հեշտասնում են անորգանական նյութերի յուրացումը ոսկրերի կողմից։ Այս նդակարքի մեջ ամենահիմնականը ես կնշեի ծովամթերքը, որ իր մեջ պահունակում լոբ ազգիները և կատնամթերքից նշում ենք կատնաշոր, թտվասեր և կատ։ 
Եվ շատ օգտակար են իհարկե չորացրած մրքերը, որով հետև այստեղ հեղուկ մասը չորանում դուրս է գալիս, խտանում են անորգանական։ Նա շենք թերևս արևի տակ չորացրած և աշտ է ջերոցում շակարավազով։ Իհարկե բաղաժամ հայտնապել էլ ոստյուպենյան և ոստյուպարոս։ Շնարակալություն թերևս եվս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ ծանկացած հիվանդություն շատ ավելի հեշտ է կանխարգել էլ, կամ բուժել իսկ կանխարգել ժամանակին, ժամանակին հետ է վեկ ձեր առողսել, որպես եթու ծաղսի տակ չեն գնեք, ես պես ասում են, չէ, միատ մեծ խոշոր ծաղ ձեր բարեկամներ նյանք, ես պասում է ձեր կյանքի վերջում, բայց միջև էտ աշխատեք շ Ես էլ, որ ավստալայան զունգա, ես ապ պանում էլ, ավրիկայում էլ զունգա։ Ընդհամենը մեկ շապատ առաջ այդ երկրում արդանագրվել է ջերմային ռեկորդ ստվերում, ջերմաստիճանը հասել էր պլուս 47-ի և եսպես շատ առակ պաստոյում պոպոխություն։ Իչ հետո վերջուր անսովոր ծրտեց կսեցին ժրհեղեղ մեզ չի սպարնը։ Սովիցով կդարնանք միայն մյուս ժրեղի ժամանակ։ Ամըն էի մեն նհանգի լուբեք կաղաքում գտնվող պատմական շինությունը պոթորգի է, դեվանքով հայտնվել է կանադայի տարածում անգրեն պատմական շենք էր համարվում, ապխտած տարեխի արտադրման վերջին ավանդական գործարաններ։ Հույսներ են գործանը իր տեղը կգտնի իր հայրենիք։ Այմ ատեց գործանը պտի մեզ մոտ են լեր, տեզ գործանն դա բավականին շատ է կվկայի անգամ կագիկ սուրենյանց։ Իսկ հասարակական տրանսպորտի դեպքում խծանումներ են մեծ գոյացեր։ Բայց ոչ ինչ ճապոնյայում շատ լավ զագասաց են մետրոյի համակարգետ, ամար արխային ճապոնացիք � որական թած ձյան տեսքով ինչ որ տեղումներից, որով է լուրջ բան սպասվում է նորաջան։ Դեր չի սպասվում, որև է լուրջ բան։ Հիանալ է, երեկ ու անգալ սա առավոցյան չկա։ Մենք չենք զգում է, Ոթի ջերմաստիճան նայսոր է ապես չի պոխվի։ Արցախում տեղումների հավանականությունը պոքր է։ Ստեպանակերտում ծերեկային ժամերին կգրանցվի երկու աստիճան տակություն գիշերը մինչև երեկ աստիճան ծուրդ։ գիշերը մինուս չորձ, եղեգնաձոր կաղաքում ծերեկը պլուս ուտ, գիշերը մինչև մինուս մեկ։ 
Եհարկունիքի մարզի առանձին շրջաններում այսօր նույնպես թույլ ձյուն է սպասվում։ Մարդունիում ծերեկը կգրանցվի մինուս մեկ գիշերը մինուս վեց, կավարում ծերեկը զրո գիշերը մինուս ութ, սևանում ծերեկը մեկ գիշերը մինչև ութ հաստիճան ծուրդ։ Կոտայքի մարզում այսօր նույնպես անպամածություն է սպասվում, հատկապես լերնային բնակավայրերում նաև թույլ ձյան հավանականություն կա։ Հրազդան կաղաքում ծերեկը կգրանցվի զրո գիշերը մինուս ութ, աբովյանում ծերեկը պլուս հինգ աստիճան տակություն, գիշերը երկո աստիճան ծուրդ։ Արարետյան դաշտում որը կանցնի անպամած, առանձին հատվածներում նաև տեղումներ կնկատվեն։ Արարատի մարզում արարատ կաղաքում ծերեկը սպասվում է 6 հաստիճան տակություն գիշերը 0, արտաշատ կաղաքում ծերեկը 6 հաստիճան տակություն գիշերը նույնպես 0։ Արմավիրի մարզում արմավիր կաղաքում ծերեկը այն ժամերին կգրանցվի +6, գիշերը մինչև -1, 1, բաղարշապատում ծերեկը 6 հաստիճան տակություն, գիշերը ջերմ աստիճանը 0-ի կհավասարվի։ Արագածոտնի մարզում նույնպես անպամածություն կնկատվի, առանձին հատվածներում թույլ տեղումներ են սպասվում։ Աշտարակ կաղակում ծերեկը կգրանցվի պլուս 6 գիշերը մինուս 1, ապարանում ծերեկը 2 գիշերը մինչև 10 աստիճան ծուրդ։ Տավուշի մարզում փոփոխական անպամածություն է եւս սպասվում։ Իջևանում ծերեկը կգրանցվի պլուս 5 գիշերը մինուս 2, դիլիջանում ծերեկը 2 աստիճան տակություն, գիշերը 7 աստիճան ծուրդ։ լորու մարզում տեղումների հավանականությունը փոքր է։ Վանաձոր քաղաքում ցերեկը գրանցվի 4 աստիճան տակություն, գիշերը 5 աստիճան ցուրտ, տաշինում ցերեկը 2 աստիճան տակություն, գիշերը մինչև 8 աստիճան ցուրտ։ Շիրակի մարզի որոշ շրջաններում այսօր թույլ ձյուն կտեղա։ Գյումրիում ցերեկը գրանցվի 0 գիշերը մինչև 3 աստիճան ցուրտ, աշոցքում ցերեկը -4, գիշերը ընդհանրը -3։ Այժմ մայրա քաղաքի մասին Երևանում անպամածություն են կատվելու առանձին հատվածներում հնարավոր են թույլ տեղումներ։ Քամինարը Միտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ մտնոլորտային ճնշումը 670 մմ սնդիկի սյուն։ Օթի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 70 տոկոս։ Կենտրոնում եւ Շենգավիթում ցերեկը սпасվում է 6 աստիճան տակություն, գիշերը մինչև 0, Ավանում ցերեկը 5 աստիճան տակություն, գիշերը ջերմ աստիճանը նույնպես 0-ի կհավասարվի։ Այսօրվա փոփոխական եղանակի մասին այս քանը Անահիտ Սերգեյ հակաղություն նորը որքան էլ որ փոփոխական է միևնույն այս զմեր պլյուս է կարծես թե բոլորիս համար արդեն արդեն անցել է եւ կոմունալների գումարներն են քիչ եկել եւ մարդ կերներով պլյուս շնորհակալ ենք քես իսկ մենք շարունակ ենք ասում ես կարծում եմ քասիբները քանի որ իրենց լավ են պահե ասվածպես նվիրելա ոչ մենք քասիբի համար այլ նաև քասիբի աշուն քասիբի ձմեր եւ քասիբի կարուն եւ կարուն է լինելու այո ասում են թե հայաստանին սպառնում է եւս մեկ չոր ու հրդեհավտանք համար մասնավորապես այդպես ասացի իմ մասնավորապես ձեր լսեցին մասնավորապես քիչ տեղումներ անոմալ տակ եղանակ կիսադատար կջրան բաժներ որոշ բնապահպաններ չեն բացառում որ հայաստանն այդ ճանապարով գնում է դեպի անապատացում լավ եկ बाइट <laughs> 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 Երևս 1992 թվականին գիտնականների միջազգային խումբը մակի միջոցով նամակ էր ուղղել մարդկությանը, որում զգուշացվում էր, որ միջոցներ չձեռնարկելու դեպքում, երբ հեմնի կանաչ մոլորակը գդառնա բնակության համար ամբիտան վայր։ Այսքան mm-hmm. խատեսումների երկրի որոշ հատվածներ կանաչապատված կանաչապատվեն, որոշ վայրերում էլ ղեր խոնավեցում է սпасվում ջրհեղեղների տեսքով այսքան։ Մեզ ղեր խոնավեցում չի սпасվում ցավոք, իհարկե գրում ենք դեպի անապատացում եւ շատ մեծագույն շնորհակալություն եւ երախտապարտություն եմ հայտնում բոլոր նրանց ովքեր ովքեր որ շահորակում են չորացնել մեր Սևանի ավազանը այո Հայաստանի հարաբերության գյուղատնտեսության նախարարությունը չի շտապում հերթական երաշտը կանխատեսել նշելով որ արչևում դեռ ձմռան 1.5 եւ գանան 3 ամիս կա որոնց ընթացքում դեռ տեղումներ կլինեն իսկ պաշտոնական տվյալներով մեր երկրի ջրամբարներն այսօր դեռ շարունակում են 80 տոկոսով դատարկ մնալ այսպեսին է պատկերը շատ լավ պատկեր է արչե արչ արչևում եւ նաեւ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց ովքեր որ մեր գետերը մտցրել խողովակների մեջ եւ փող են աշխատում մեր այսպես ասած 
բլության հաշվին, այո։ Հիշեցնենք, որ 2017 թվականի ամրան աննախադեպ շոքի պատճարով գյուհատ ընտեսական հողատարածքների որոքում նապահովելու համար ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն ստիպված եղավ ջրամբարներից բաց թողնել գրեթե ամբողջ ջրի պաշարը, Ոչ նոր տարվա նախոր էին, ոչ ամանորի կեզ գիշերին ու ոչ էլ հաջորդող որերին, նոր տարվա հրաշ կզպիտակ ձյուն այդպես էլ չէ լրացրեց, այն ինչից գոհ են կաղաքացիները, անհանգիստ են գյուղացիները, երբ հայկական խիստ ձմերը գարնաշ ընչով է, թու մանյանական գիկոսի մահը դարնում է ակտուալ, բավոր ծարերը ծաղկեն, բավոր ծաղկած ծարերը ծրտահարվեն, բավոր սկսենք սկզբից, � հայթուն է աշնացան ծոնից հանքիր էտ կապված։ Այսինք է չի դիդու է այնպիսի բացասական կրիտիկական ջերմաշան, որի դեպքում աշնացան ծոնից հանքիրը կարողային ծրտահարվել։ Այս պային երեկոյան և գիշերվա Արդեն ծաղկել են ծարերը։ Նախոր շապատվա մեջ, կապանում ծաղկել էր սալուր են, որով դա միկրո կլիմայի արդյունք էր։ Հնարավոր նման երևույթ եզակի դիտվեն, բայց համատարացի հետ կավված այդ արումով հանրապետություն տեղումների հետ կավված մենք ունենք այս պահին պակաս ժրանբաներում կուտակվա ջրի կանակության, բայց հուսով ենք, որ հետագա կունենանք առատ տեղումներ, լինի ձյան տեսքով, թա ձյան, թե անձրևների տեսքով Ի վերջո չում որանանք բերքարա տարիների կարգտային անակնկալները, մինչ դեր տակ ձմերվա բերքարա տարիների պակաս չենք ունեցել ամենաթարմը երկու տարի առաջ էր։ Երկու ազար տասնհինք թվականը, նույնպես տակ հունվար ենք Եվ ունեցանք տեղումներ, անձրևների տեսքով առատ, եվ ունեցանք բավականին նորմալ ջրի կուտակումներ։ Եվ 2017 թվականն էլ դուք կիշում ենք, որ կար բավականին առատ ձյան տեղումներ, բայց հետագայում տարին գնած չորային և � Երկու ազար տասնյութ թվականի բնակլի մայական ամբարը նպաստ պայմաներ արդյունքում մենք ունեցանք խոտի պակաս, անասնակերի պակաս և մդավախություն կար, որ որոշակի արումով գուծ է պակասությունը զգասնել տար, բայց Այնպես, որ մորանում ենքի կոսյան բոլոր բավորները ու մայելում եղանակային նվերը, իր բոլոր լավ կողմերով ու դրական հետևանքներով կոմունալների կիչ վջարումներ, տանը կիչ ծաղ սջերմուցներում խնայված կարմիր հող ու � Հորդայի միության որոգ միայն լենդական կաղաքում կար 39 հատ գործարան, Հայաստանում կային բազմաթիվ բազմաթիվ գործարաններ, բայց 
աշխատում է ընդհամենը միատ մեկ ատոմական եւ մի քանի տասնյա գես ասենք որոտանը եւ զանգվի ապին հիմա ամեն բոլոր գետերին գծած է մի խողովակ եւ ձորերը չորացնելով կան բազմաթիվ հեկեր բայց մենք տնտեսություն չունենք թե ուր է գնում այդ հոսանքը մենք կարող ենք ենթադրել դրեմերի ջուր չունենք հասկանում եք դա է խնդիրը ինչև ենթադրենք այս պայն գովաստ մեր եթերում Ֆիզիկական եւ հոգեվոր առողջության մասին։ Գիտես թե ֆիզիկական եւ թե հոգեկան առողջության համար ավելի օգտակար է միայնակ ապրելը։ Ուրիշ ժամանակ է հոգեբաններն ասում են հոգեբանական։ Այդ հոգեբաններից բան չեմ ասկանում, հենա կարդատեսնենք ինչ հասում։ Դա բաց հայտել են Նոր Զելանդիայի գիտնականները 18-ից 94 տարեկան 4000 մարդկանց շրջանում անցկացված հետազոտության արդյունքում նրանք պարզել են, որ հարաբերությունները չորինականացված կամ միայնակ մարդիկ ավելի երջանիկ են տարեց հասակում, քան ընտանիք ունեցող ամուսնություն ամուսնությունում <ği> <Ce> 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 տարբերությունը <Ce> 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 ամուսնացելու <ıyorlar> ամուսնացելու <Sessizlik> 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 <Sessizl
Մոտիվներով Հակնվում Gitar <gülüyor> Մի քանի ամիսանց նրան միացավ փոլ մկարնին։ Վերջինս լենոնին ծանոթացրեց Հարիսոնի հետ եւ խորուշ տվեց ընկերոջը վերցնել իրենց խումբ, որպես գիթարը հար։ Սակայն լենոնը չի համաձայնեց պատճառաբանելով, որ Հարիսոնը չափազանց երիտասարդը։ Լենոնը միտքը փոխեց միայն այն ժամանակ, երբ լրացավ Ջորջի 16 տարին։ Այդպես չափազանց երիտասարդ Հարիսոնն ընդգրկվեց լենոնի խմբում։ Սակայն իրենց եւ Ջորջի միջև տարիքային տարբերության մասին լենոնն ու մկարդն ինչ մոռացան հետագա տարիներին ու Բիթլզի պատմության ողջ ընթացքում Ջորջին վերաբերվում էին որպես փոքրի։ Երաշտությամբ տարված Հարիսոնը 16 տարեկանում վերջնականապես թողեց ուսումը եւ ստիպված եղավ որոշ ժամանակ աշխատել որպես էլեկտրիկ օգնական Լիվերպուլյան հանրախանութներից մեկում։ Լենոնի, Մկարտնի եւ Հարիսոնի խումբը Բիթլզ անունը ստացավ միայն 1959 թվականին։ Հարիսոնը հասցրել է դառնալ խմբի անբաժան մասնիկն անգամ մինչև Բիթլ դառնալը։ Իսկ Բիթլյան երաշտության հիմքում ընկած էր հենց Հարիսոնի երաշտական փորձառությունը, որը ձևավորվել էր Թոնի Շերիդանից ստացած կիթարի դասերի շնորհիվ։ Խմբի առաջին շրջագայության ժամանակ 1960 թվականին գերմանական ոստիկանություն իմանալով Ջորջի անչափը հաս լինելու մասին նրան արտակսում է Բրիտանիա դա խմբի առաջին ծախողումներից էր սակայն տղաները կանգչարան եւ այդ դիպվածի ամիսներած խմբի մենեջեր Բրայան Էփշթեյնը քարակին ծանոթացրեց պրոդյուսեր Ջորջ Մարտինի հետ իսկ այն ինչը առաջինը գրավեց Մարտինին Հարիսոնի հումորն էր Այդ օրը ոչ թե տղաների օժտվածությունն ինձ վրա տպավորություն գործեց, այլ հենց իրենք, հմայիջ, ուրախ, ազատ եւ մի քչել ցինիկ երիտասարդները, երբ հանդիպան ընթացքում հարցրեցի, կա արդյոք մի բան, որ իրենց դուր չի գալի ստուդիայում, Հարիսոնը պատասխանեց, այո, պարոն, ձեր փոխկապը։ Ջորջ Մարտինը գնահատեց հումորը եւ երկարա ժամ կետ պայմանագիր կնքեց տղաների հետ։ Just to dance with you oh, is everything I need. If all this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world, there's nothing I would rather do. I've discovered I'm in love with you. Thank you. 
Մինչ լենոնը համարվում էր խմբի առաջատ տարը, իսկ մկարտն իմ բիթելներից ամենալավիկը Հարիսոնը վայալում էր իր կրպագույների շրայլու շադրությունը։ Հարիսոնին սիրում էին հատկապես իր հանգստության եւ ոչ ցուցամոլ լինելու համար։ Նա գրեթե չեր խոսում անգամ հարցազրույցների ժամանակ, սակայն այդ կարծիքը մի փոքր փոխվեց, երբ անգլիական փաբերից մեկում Հարիսոնը բաժակը նետեց պապարացի ուղղությամբ, իսկ երբ մի անգամ լրագրողներից մեկը հարցրեց տղաներին, թե ինչով են նրանք զբաղվում հյուրանոցում, երբ ազատ ժամանակ են ունենում, Հարիսոնը պատասխանեց, չմշկա սահքով, ամենա լուր բիթլից մինչև ամենա հումորովը, ճանապարհն ընդամենը մի քանի հարցազրույց էր։ Իր առաջին կնոջ Փեթի հետ Հարիսոնը ծանոթացավ Hard Days Night ֆիլմի նկարահանման ժամանակ, որտեղ Փեթին դպրոցական Bitla Mall աղջկա դեր էր խաղում։ Ջորջը եւ Փեթին փսակադրվեցին 1966 թվականին։ Սակայն այս ամուսնությանը երջանիկ շարունակություն վիճակված չէր։ Շուտով Հարիսոնի մտերի մընկեր Էրիկ Կլեպտոնը սիրահարվում է Փեթի եւ նրան առաջարկում թողնել Հարիսոնին։ Սկզբում Փեթին մերժում է Կլեպտոնին, սակայն տարի նրանց 1974 թվականին Փեթին այնուամենայնիվ լքում է Ջորջի ու ամուսնանում Էրիկի հետ։ Սակայն նույնիսկ այդ դիպվածը չսասանեց Հարիսոնի եւ Կլեպտոնի ընկերությունը։ Հարիսոնը հեռու էր խանդից կամ հիշաչարությունից։ Նա անգամ ինքն էր առաջարկել Փեթին թողնել իրեն ու միանալ Կլեպտոնի հետ, եթե ցանկանում էր։ Երկրորդ անգամ Հարիսոն նամուստացավ 1978 թվականին։ Այս անգամ Մեքսիկոյի Օլիվիայի հետ, ով այդ ժամանակ աշխատում էր Հարիսոնի հիմնադրած Dark Horse Records ծայնագրման ստուդիայում։ Ջորջի եւ Օլիվիայի ամուսնությունից ծնվեց Ջանի Հարիսոնը, Ջորջի միակ որդին, ով նույնպես երաժիշտ է։ Ջորջի սովորությունը կնոջը դիմել նրա ծննդյան ազգանունով Արիաս, մեդիային հինգ տվես խոսակցություններ տարածելու, թե Ջորջը եւ Օլիվիան իրականում երբևէ չեն ամուսնացել։ Չնայած նրան, որ Օլիվիա Արիասը պսակադրությունից հետո անվանափոխվել էր Օլիվիա Հարիսոնի, Ջորջը անգամ իր գրած երկերում կնոջը դիմում էր Արիաս։ Շատերը կարծում են, որ Փոլը եւ Ջոնը թերագնահատում էին Ջորջի։ Ջորջի երկերի մեծ մասն այդպես էլ մնաց միայն թղթի վրա, չնգրկվելով Բիթլզի ալբոմներից որևէ մեկում։ Եթե Ջորջին այն ու ամենայնիվ թույլատրում էին ձայնագրել որևէ երկ ապա, միայն մկարտնի կամ պրոդյուսեր Ջորջ Մարտինի անմիջական հսկողությամբ։ Վերջինս հետագայում խոստովանեց, որ իրականում չափազանց խիստ էր վարվում Ջորջի հետ։ Հարիսոնի մի քանի տարի շարունակ անտեսված ստեղծագործություններից լավագույններն ի վերջո տեղ կտան Abbey Road ալբոմում, սակայն դա տարիների աշխատանքի արդյունքում իր ստեղծած երաժշտության շատ փոքր մասն էր։ Ի դեպ ալբոմում տեղ կտած երկերի շարքում էին Sunfinger եւ Here Comes the Sun-ը, որոնք ոչ միայն Բիթլամանների ամենասիրելի ստեղծագործություններից էին։ Sunfinger-ը երբևէ գրված լավագույն երկն է սիրո մասին, ասել է Frank Sinatra-ն, ով սխալմամբ երկի հեղինակությունը վերագրում էր Johnny-ն եւ Polly-ն։ Սինատրան էր, որ առաջինը կատարը Ջորջի այս երկը նախքան Էրվիսը և հենց բիթլները։ Իսկ Here Comes the Sun-ը բոլոր ժամանակների ամենատաք ու արևոտ երկերից մեկը եւ բազում ֆիլմերի սաունդթրեքը ստեղծվել էր շատ պատահաբար։ Ես պատրաստում եի քնել ու ատամները սլովանալիս սկսեցիք թիստակ երկել։ Զգացի որ պակասող բառ էր կան, մոտեցակի թարին ու սկսեցի նվագել։ Հետ 
Հետագայում բիթլզի էթ անցատ ճանապարի ընթացքում ստեղծված և արհամարված երկերի թշատերը, որոնք այդպես էլ տեղ չէ կտան։ Ոչ էբի ռոդում ոչ էլ մեկ այլ ալբումում հայտնվեցին ջորջի սոլո Ես կարող եմ երջանիք լինել ինքս ինձ հետ այս ամենիս տուրս ու հասկացա, որ չեմ ուզում այլևս բիտլզի կազմում մնալ։ Ես վերցրի իմ գիթարն ու գնացի տում։ Նա ազատեր, որև է կանոնի չեր ենթարգում։ Մինչև 1970 թվականին խմբի կազմալուծումը Հարիսսոնն արդեն հասրել էր թողարկել երկու սոլո ալբով։ Wonder Roll Music-ը 1968 թվականին և Electronic Sound-ը 1969 թվականին։ Wonder Roll-ը արև մտիան և հնկական երաշտության սինթեզ էր երկու ալբոմներն էլ հիմնականում ինստրումենտալ էին։ Սակայն այս երկուսիսը ոչ մեկը հաջողություն չունեցավ։ Իսկ իր առաջին ինչպես կնադատներն Եվ ահա հենց այս ալբոմում էլ Հարիսոնը զետեղեց իր մի կանի տարիների աշխատանքը, այն բոլոր երկերը, որոնք արհամարվել էին լենոնի, մկարտի և ջոշ մարդինի կողնից։ Կուտակված երաշտություն ամենահաջովված ալբոմը։ Երկա ժամանակ այն տասնյակ երկրներում չեր իչնում հիտ շկերտների առաջին հորիզոնականներից։ Ալբոմի գլխավոր հիթերից էին Մայս վիտ լորդը և Հոտ իզ լայվը։ Մեկ տարի անց 1971 մեկ թվականի Հարիսոնը կրկին հայտնվեց մետիայի և հասարակության ու շատրության կենտրոնում, պատմության մեջ առաջին անգամ կազմակերպելով երկու մեծ բար է գործական համերք։ Համերքները � Այո ջորջի մայրը չսխալվեց և պսի թարի ազդեցությունը տարիներ անց իրեն հիշեց նելտվեց։ 1965 թվականին ջորջի ընկեր դեյվիր Քրոզմին նրանց անոթաստում է հնկական դասական երաշտության և հայտնի սիթարիստ Իսկ դրանիս մի քանի ամիսանց երբ խումբը մեկնում է բահամյան կղզիներ, նկարահանելու իրենց հելպ վիլմը։ Մի հինդույիստ բիթլներին նվիրում է հինդույիզմի և հեին կարնայցյայի մասին գրքեր։ Հարիսոննային Հազարի նարուրի նուսնյոտ թվականիտ ջորջը պայքարում էր կաղցկեղի դեմ։ Երբ նա արդեն սարսապելի ծանր վիճակում էր և շվեցայրի այում անսնում էր վերջին բուժման կուրսը, նրան այցելում է ռինգոս թարը։ Այդ Եորջ Հարիսնը մահացավ 2001 թվականի նոյմբերի 29-ին բևերլի հիլզում, կաղց կեղից։ Նա լկեց այս կյանքը այնպես ինչպես ապրում էր հիշելով աստո մասին, չվախ հնալով մահից ներ դաշնակ ինքն իր հետ։ Պաշտոնական ա
Ես չեմ սիրում, երբ մարդիկ կարծում են, թե քո մասին ինչ-որ բան են բաց հայտել, երբ դու իրականում ոչ ինչ էլ չես թաքցնում։ Ես չեմ ուզում լինել այսպիսին կամ այնպիսին, եւ չեմ ուզում իմ մասին զարմացած բնորոշումներ լսել։ 2008 թվականին հայտնի կինորեժիսոր Մարտին Սկորսեզը սկսել Ջորջ Հարիսոնի կյանքին ու գործնեության նվիրված ֆիլմի նկարահանումը։ Ջորջ Հարիսոն ապրելով նյութական աշխարհում, այսպիսի անվանում ստացա ֆիլմը, որի հիմնական թեման Հարիսոնի հոգևոր փնտրտուկներն էին։ Նա ծնվեց, որ ամբողջ կյանքում փնտրի ինքն իրեն ու գտնի անznakan հանգստություն։ Նա ծնվեց, որ ստեղծի ու արարի, որ նվակի ու օրերից մի օր ընդամենը 3.5 ֆունտ ներդրումով հայտնվի փարքի գագատնակետին։ Իսկ հետո արհամարի այդ Նա ինքն էր նկարում կյանքն ու դրա ամեն օրը։ Նա չափից դուրս զգաց մուկայիներ։ Ու տելիքը որ ուտում էր, պետք է լիներ համեմված։ Ծաղիկները որ խաղում էր, անուշաբույր։ Արփի Բեկարյան Սնեժանաչալյան հարավոտաշանտում։ Կան արվեստագետներ, որոնք որ վեր են ամեն ինչից, հասարակությունից եւ մանավանդ քաղաքականությունից, ով քեշի թե երբ Լիվերպուլյան այսպես ասած քարիակը ստեղծվեց, ով էր այդ ժամանակ անգլերի վարչապետը։ Կարծում եմ ոչ ոք եւ ոչ ոք։ Կարծում եմ նա այն մարտներով այս նյութական աշխարհում իսկ ապես ոչ նյութական արժեքներով էր ապրում եւ եւս մեկ հուսի չվենում են բացի այդ ցինկի սկսած։ Այո շատ շուրակալություն, այս հետարքի տեսանյութի համար։ Գովազդ մեր եթե։ Գովազդ Երկրորդ անգամ հիշենք մեր գործընկերոջը։ Մեր հաորդմանով անավորն է իմ անտանեկան բժշկական կենտրոնը, որտեղ մշտապես գործում են ակցիաներ Արյան ընդհանուր հետազոտությունը եւ ոսկրերի ուլտրաձայնային հետազոտության արժեքը 2000 դրամ է։ Իսկ Վահանաձև Գեղձի Ողնաշարի եւ Ճիճվակրության հետազոտությունը կատարվում են անվճար։ Բացի այդ, անոթների դուպլեքս հետազոտությունը, էխո սրտագրությունը, էլեկտրոնի հիդրոմիոգրաֆիան, հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտությունը կատարվում է 50% զեղչով։ Իմա բժշկական կենտրոն հասցեն է մաշտոցի 33 օտորակ մեկի սկերախոսան բանն է 50 50 հարկավոր է զանգարել եւ հերթագրվել Իսկ եթե հերը շարունակում է օրվա դեղատոմսն իր ժողովրդական խորհուրդներով տեսնենք ժողովրդը այս անգամ սխալվել է թե ոչ Չի կարող սխալվել դինացիկ Ժողովրդական բժշկության գաղտնիկները բաց հայտելով այս անգամ խոսելու ենք ամենաօկտակար ամենասննդարար ամենաձյուրամարզ մրքի մասին այն է խնձորը իսկ մանրամասները Մարիան Վահանյանի հետ բարև ձեզ տիկին Վահանյան Բարև Եթե մենք խոսում ենք խնձորից նշանակում է դուք հետաքրքիր բաղադրատոմս ունեք առանձնացրած Ես կարող եք ինձ փող անցել մեզ Իհարկե սիրով Ուրեմն մենք խոսում ենք այսօր խնձորի մասին խնձորը ինքը նպաստում է եւ սիրտանոթային համակարգի լավացման եւ արհեստամոքսային դրակի եւ նյութափոխանակության եւ նիրվային համակարգի Իհարկե դյուրամարսը չափից ավելի էներգիատվող միկրոէլեմենտների եւ վիտամինների հրաշալի քանակություն որը շատ 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 անհրաժեշտ է մեր օրգանիզմին եւ այսօր մենք խոսում ենք խնձորի այլ հատկանիշների վերաբերյալ այսինքն խնձորի մեջ կա հզոր միկրոէլեմենտների քանակություն եւ հզոր այդ վիտամինների միկրոէլեմենտների քանակությունը տեսեք եթե ես այսպես պահում եմ ինքը եթե գնում է խորքը քանի գնում քչանում է եւ շատանում է այն ժամանակ երբ կա մեր մոտ արդեն փոխվում է արդեն նրա բաղադրությունը երբ այս միջուկն է կեղև է այս պերեգարոտ կեքը միջուկ այսինքն անցումները եւ իհարկե մեր կորիզները կորիզը եթե յուրաքանչյուր մաս ես իհարկե արդեն սկսել եմ օկտագորտել եթե խնձորը ուտում եմ ապա երբեք չեմ անջատում կորիզը եւ այս 
միջնապատերը։ Ես ուտում եմ եվ կորիզը, եվ միջնապատերը։ Միայն պոչն ենք առանսնասնում։ Այո, ես միայն պոչն եմ առանսնասնում, գիտեք եվ պարելի Ուրեմ այս կորիզի մեջ կա միկրո էլեմենտների, եթերա յուղերի, հակա օգսիդանտների հզոր շատ մեծ հզոր կանակություն, որը անրաժեշտ է յուրականչուրին։ Պեսեք, ուրեմ եթե մենք ուտում ենք, ընդվորում ուզում եմ ասել, որ պետք է երկու հատ, երեկ հատից մինչև չորս հատ ավել չուտել, ոյտև նրա մեջ կա նաև նյութեր, որոն կարող են առաջասնոր դոխացավ, կարող են առաջասնել թունավորման երևույթներին ն բայց ամենակարևորը այդ ուտելուց հետո, որ մարդը իրեն լավ է զգում, ինչի շնորհիվ է, որով հետև այնտեղ կա նաև յոտ, յոտը խթանում է մեր հորմոնների առաջացմանը, այսինքն ներքին սեկրեցայի գեղծի, հատկապես վահանաձև եղզի աշխատանքին և մենք իպենք ոլորս, որ վահանաձև եղզը այն մեր հոքր որգանը, որի վրա պայմանավորված է կարելի ասել մեր անքնությունը, եթե մենք կնից վեր ենք կենում հոգնած, այդ նշանակում են, որ մենք ունենք վահանազև եղզի խնդիր։ Իսկ եթե մենք ուտում ենք այս կովիսները, չորսից վեցատ, ոչ ավել, անդկանից ուզում եմ կրկնել, � անում ամազրի աճը, եղունգների աճը, վերջը ամեն, ամեն, ամեն ինչ։ Իսկ եթե թարմ, կորիզը, մենք շատ ենք ոգտագործ է խնձոր, հյուրեր ենք ունեց է և կորիզները մնացել են, ապա կորիզները չորասնում են, կորիզները չորասնում են կամպայման կեղևա զրկելով, չի կարելի կեղևով պահել, կեղևա զրկելու թետով մենք պահում ենք պահոցում, կամ բլենդերով մենք � Շրակալություն, իսկ խնձորի հարցում ինչ խոսք մեր բաղթը բերել է, ոչ միայն կանակապես այլև տեսականիով մեր հանրապետությունը խնձորի արումով բավական հարուստ է, այնպես որ ձեզ մի զրկեք, առավոտը առողջարա ժողովորդը երբ եք չի սխալվում, միայն ընտրությունների նա սխալվում, եմ նրհած նորմալ ապետ։ Հանստենք առաջ մեր շատ սելի բրիտանացի գիտնականները կապ են գտել թապտպվածության ու խելացիության միջև Ես տայդ հետազոտության մտավոր բարցեր կարողությունների տեր մարդիկ նաև ավելի հաճախ են լիմում ոչ նորմատիվ լեկսիկոնի ոգնությանը, բայց պետք է հիշել, որ այդ նույն հատկանիշը վերագրվում է նաև բարապաշար չունեցողն Չերչիլը, էլվիս պրեսլին, մեր սոնա Հուբենյանը, հասկան ես այսպսի բաներ կա, իդեպ ուշ կնողների ու նաև շուտ արդնացողների լավագույն ուղեքիցը սովորաբար երաժրտությունն է լինում։ Դե ինչ որ էլ։ Դու ուշ ես կենում։ Ես էլ եմ բու այոս իրում եմ ուշկնել և ուշկնել, ես որդ եմ։ Դե ինչ այժմ Picks up the rice in the church where a wedding has been 
Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie. Writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Հետարքիր է, որ այսօրվա յուրական շուրտ է Սաոլովակ անգամ ռաբբի զերքերը, գերվի մի հահուր անգամ ավելի լավ են գործի կավորված, կան թե բիթլսը, բայց դե, բիթլսը միշտ է մնում է բիթլս։ Հավերջը, գովաս� Իսկ հիմա անդրադարնանք British Broadcast Corporation ինտեսնենք ինչ հասմ։ Ո՞, BBC ընգրում է, որ վրանսիայի նախագայ Եմանուել Մակրոնն առաջարկել է վրանսիական բագետ տեսակի հացը, ներ առել յունեսկոյի ոչ ընթական ժառանգության Միոն տարի առաջ վերացան դինոզավրները և այդ կայլով այդպես սկսեց մարդկությունը, կամաց, կամաց, հետո մարդիկ սկսեցին առաջանալ, հա, մտաց մեզ, որ բագետ հաց է եղելական, չի եղել, կամ կրուասանը, կամ տոլման բան, Ավելի վաղ յունեսկոյ ժարանգության ծուսակում ընդգրկվել էր նի ոպոլիտական պիցա, կլսվի այս լուրը հետարկիր է, չէ։ Իսկ Հուսաստանի մշակույթի փոխնախարը վերջե ես հայտա արել է, որ դուլական բրյանիքները եվս կարող են ներարվել յունեսկոյի ժառանգության ծանքում։ Հուսաստանի մշակույթի 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 մ Այն հայտնի է իր լողապերով, սերվինգի, դայվինգի և ստոր ջրյալողի համար նախատեսված վայրերով, հաջորդիվ գալս են հավայան կղսիների կապան։ Հավայան կղսիներում շոտ հավայան լավ կարելի է հանգստանալ այն։ Ուկենյայի Նայրոբին, Իրանց երկրում իրանց իրաշտությունը Իրանց իրաշտությունը գնայն ճապոն են, իրանց իրաշտությունը լսեն, դու կուզեր կեն գնայի ճապոն են զորնալ սեր, հա։ Հնդիր նայի ինչում է, պարզում է սպոսաշրության այդ տեսակի պատնությունը սկիզ բեհարել դեր տասնութ է, որ դարում մինչ դու այդպես տարույնակ ես խոսում դրա մասին, երբ դասական երաշտության սիրահաները աշխարի տարբեր անկյուններ 
Եթանասուներեկտարիարաչազարինհարուշքարասուներգութվականին <Sessizlik> երբ մկարտիների համեստ բնակարանում հայտնվեց այդ կան սպասված հերոստացույցը 1955 թվականին գծքի քաղցկեղից մահանում է մայրը փոլն ու նրա եղբայրը մնում են հոր հետ չնայած ճապաթական 10 ֆունտ աշխատավարձին փոլի հայրը միշտ էլ ժամանակ էր գտնում որդիների համար դաշնամուր նվագելու իսկ 14 տարեկանում նա հորից ստացավ սպասված նվերը ճիշտ է օգտագործված բայց առաջին երաժշտական գործիքը շեփոր միայն թե փորին միշտ էլ ավելի գրավել էր կիթարը եւ պատանի փոլը որոշում է իր շեփորը փոխանակել ընկերոջ կիթարի հետ Շուտով փոլը ընկերոջից հրավեր է ստանում նվագելու The Quarrymen խմբի համերգներից մեկին, այդ օրը մկարտնին առաջին անգամ հանդիպում է լենոնին, ելույթից հետո տղաները մի քանի փորձ են անում եւ վճռվում է։ Փոլը կդառնա խմբի նոր անդամը։ Իր հերթին մկարտնին է խումբ բերում Ջորջ Հարիսոնին եւ 1960 թվականին ձևավորվում է տաղանդավոր բզեզների խումբը։ Սկզբում The Silver Beatles-ը, հետո The Beatles-ը։ Վերպուլյան քարյակը անգլիական հիթ շքերների առաջատարը դարձավ լոնդոնի համերգներից մեկից հետո 1963-ին փոլը ծանոթանում է 17-ամյա դերասանուհի Ջեյն Աշարի հետ։ Սկսվում է բուրն սիրավեպը, որն այդպես էլ չի ավարտվում ամուսնությամբ։ 1969-ին փոլի առաջին կինը դառնում է լուսանկարիչ Լինդա Իստմանը։ Այնուամենայնիվ Ջեյնի հետ ունեցած 5 տարվա սիրավեպը շատ բան փոխեց փոլի կյանքում մկարտին իր գրած երկերի մի մասը նվիրեց հենց Ջեյնին։ Բիթլզի գրեթե բոլոր երկերի հեղինակը Ջոն Լենոն ու փոլն է իսկ երաժշտական գործիքների ու ձայնի հետ տարբեր փորձարկումները, որ կապում էին հենց ջոն լենոնի հետ իրականում փորի ծառագիրն էին։ 1965 թվական թողարկում է Help Me ալբոմը, որտեղ Yesterday երկը փոլը ձայնագրել էր միայն երկու ամսի ձայն ամելիկյան չարտերի առաջատարներ։ 1968 թվականին Բիթլզի թողարկած սպիտակ ալբոմը հայտնվում է գինեսի ռեկորդների գրքում, որպես 24 դարի ամենա արագ վաճառված ալբոմ։ Սկավառակում ներառված փոլի բոլոր երկերը դառնում են ռոքի դասական գործեր։ 1969 թվականին Let It Be ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ խմբում սկսվում են առաջին վեճերը։ Փոլն ամենա ակտիվն էր, խմբի հետ կապված տարբեր հարցերում երկերի մեծ մասն ինքներգրում։ Ջոն Լենոնը շուտով պիտի հայտարար էր մեր ստեղծագործական ցյուն այլևս սպարել է իրեն 1969 դեկտեմբերի 31-ին թողարկվում է Բիթլզի վերջին ալբոմը Ջոն Լենոնից եւ տղաներից բաժանումը փորին գծում է երկարատև ճգնաժամի մեջ մեկնում է Շոտլանդիա սկսում է հարփել ու առաջին անգամ թմրադեղ օգտագործում ծանը շրջան ավարտվեց ու 1969-ին փորը թողարկեց առաջին անհատական ալբոմը եւ չնայած այն 3 շաբաթ փատ գլխավորում էր հիթ շքերտները բայց Ջոն Լենոնի կողմից ստացավ աղբ որակումը the mountains with valleys of green 1977 թվականին թողարկված այս երկը փորին դարձրեց մոլորակի ամենը բարձր վարձադրվող երկիջը։ Ջոնի հետ հարաբերությունները սկսեցին լավանալ, բայց լինում էին նաև վեճեր, որի պատճառը լենոնի տակարյուն բնավորություններ։ 1980 թվականին տղաները նույնիսկ ուզում էին վերականգնել Բիթլզը, բայց հանդիպումը, որ կարող էր փոխել երկու լեգենդար արտիստների կյանքը, այդպես էլ չստացվեց։ Լենոնի մահը ցնցեց փորին եւ ամբողջ աշխարհը։ 1982 թվականին ծնված Tag of War ալբոմը փորը նվիրեց սիրելի What with one thing and another it's a tug of war 
My Valentine. Legendary Paul McCartney. Absolutely legendary Beatles. Man, Paul McCartney and Olympiakaner <laughs> Footballi Հայստարվագարնանից <gülüyor> 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 Դեթեն <gülüyor> 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 Mish ke karo tek Hayastana men khel vorgang mi bur hok kbereng kbereng mi betatsek aya Iska ajam Lisaboni masin kpatmi mer moloraki shurch Genatsing Lisaboni masin patatveng Ուղևորություն դեպի արևմտյան Եվրոպայի հնագույն քաղաք Լիսաբոն, Պորտուգալիայի զարդը ամենամեծ քաղաքն ու գլխավոր նավահանգիստը։ Լիսաբոնն իր ողջ մայքով հաջորդիվ Աշխարի հնագույն ու գեղեցկագույն մայրաքաղաքներից մեկը համարվող Հիասքանչ Լիսաբոն։ Բազմադարյան պատմությամբ հագեցած ժամանակակից քաղաքը, որը անշուշտ կլիացնի թե հաճելի ժամաց ու նոր զգացողություններ փնտրողներին, թե պատմամշակութային տուրիզմի սիրահարներին։ Պատմության էջերը փաստում են, որ Լիսաբոն արևմտյան Եվրոպայի հնագույն քաղաքն է։ Այս տարածքներում կելտերը բնակություն են հաստատել դերևս մեր թվարկությունից առաջ առաջին հազարամյակում, ապա այն դարձել է հռոմեական կայսրության մի մասը։ Օլիսի Պոանունով հայտնի այս բնակավայրում Օկտավիանո Սոկոստոս կայսերորոք են կառուցվել մեծ թատրոնը, բաղնիկները, Դիանայի, Թեդիսի, Յուպիտերի տաճարները։ Այս եւ այլ կիսաքանդ նավայրերի շատերը հայտնաբերվել են միայն 18-րդ դարի կեսերին։ 
հրոմիական կայսրության պլուզումից հետո կաղաքը պար վերաբար տուժել է բարբարոսականներ խուժումներից։ Ալաններ, վանդալներ, մուսուլմաններ, նորվեգացիներ, մավրեր։ Այսպես մինչև 1147 թվականը երբ ալվոնսո առաջին պորտուգալացու խաչակիր բանակն իզորու եղավ ոլիսի պոն խլել ծավթիշներից, կաղաքում կրկին վերը հաստատելով Քրիստոնեությունը։ Հայրենի հողերի վերանվաճումն ու կրոնի վերականգնումը ար այսօր լիսաբոնի պատմության ամենան նշանակալի իրադարձություններից է։ 1755 թվականի ուժգին երկրաշարժից և դրանից բխող ծունամիներից ու Ինչև է, հինավուր ծավերակներով ու նոր կարույսներով, հոյակերտ ամրոս պալատներով ու պուրակներով հարուստ բորտուգալական արև շող մայրակաղակն այսօր աշխարի ամենազ բոսաշրջային ուղություններից է, որը ստիպ Աշխարի ամեն արտասովոր ու գեղեցի կաղաքային վերելակներից մեկը տեղակայված է հենց լիսաբոնում և համարվում է կաղաքի ամենազբոս հաշրջային վայրերից մեկը։ Ավելին իր տեսակով այս վերելակը նույնիսկ ա� Նրանի տոգտվում են որական հայրուրավոր հետակրգրասեր զբոսաշրջիքներ, կանի որ պոխադրամիջոց տարայելուս պացի, Սանտա ժուստան հիանալի դիտա հարթագ է, որտեղ ես տեսանելի է կաղակն իր ողջ գեղեցկության։ Սանտաժուշտան գործում է 1902 թվականից մինչ հորս, իսկ 2002 թվականից ինվ վեր պաշտունապես համարվում է ազգային հուշարձան։ Վերելակի բարդրությունը 45 մետր է, նրա յուրական չուր խծիկ կարող է տեղափոխել 20-25 Սիսաբոն այդ հելելիս չպետք է մորանալ, որ այն կարուցված է յոտ պլուրների վրա, այնպես որ լավ մարձավիճակում լինելը խրախուսելի է։ Իհարկ է թեք ու բոլորապուտույի թաղամասերով շրջելի սոքնության են հասնում լիսաբոնյան կոլորիտային տրամվայներն ու պունի կուլյորները։ Կաղաքի ամենը հայտնի տրանսպորտը, որից ոգտվելը կարծես չգրված որենք է յուրական � Հանցով կարասում ռոպ է։ Մեծանուն հայի անգնահատելի ավոն ու ժարանգությունը պորտուգալիայում, ամենա հաճելի ու ամենա այց հելվող վայրերիս մեկը լիսաբոնում գալուստ գյուլվենկյանի հիմնադրամ։ Հայ մեծահարուս նավտարսունաբերող գալուս գյուլբենկյանի վերջին կամքով ու նրա կտակի համաձային հիմնադրա մստեղցվել է միանքամիս մի քանի բոլովների զարգասմանը խթանել ու նպատակով։ Գիտություն, արվես, կրտություն Իդեպ այսօր էլ պորտուգայլիայի հայտնի պարտեքս գազի ու նավցարսունաբերական ընկերություն նամբողջության պատկանում է գյուլ բենկյան հիմնադրամի նիսկ տարեկան բիջեն ավելի կան 120 միլիոն եվրո է։ Հիմնադրամը կալուս գլբենկյանի հավակացույի հիման վրա և ներարում է ավելի խան 6,000 արժեքավոր ծությանմուշ։ 2010 թվականին բորդուգալիայի կողմիս գլբենկյան հիմնադրամի կարույց ու այգին հրջակվել են ազգային հուշարձան։ Հիսաբոնի ճարտարապետության գլուղ գործոսներից մեկը, աշխարի ամենահոյակեր տաճարների ծանքում ներարված հիաս կանչ կոտող Սանտամարիադ է բել են պատմական թաղամասում, ժերոնի մուշ վանական համալիր։
Ունեսկոյի կողմից համաշխարային ժառանգության նմուշ, հրճակված ու հատուկ պահպանության ներքո գտնվող ժերոնի մուշ տաճարի հիմնադինը համարվում հենրիղ ծովագնացը 1450 թվականին։ Մանուելյան ոջով կերտված սրպազան կարույս � ընդվականների ժերոնի մուշի տաճարի շինը արություն նիրականացվել է հնդկական համեմութերի մեծացապալ վաճարքից։ Հետաքրքրական է, որ ժերոնի մուշի վանական համարիրը, որի շինը առական աշխատանքներն ավարձեցի Հիասկանչ լիսաբունի այց է կարտը տորի դե բել են բետ խեմի աշտարակ։ Շերոնի մուշ վանքի մերդակայքում գտնվող պարոս ամրոցը կարուցվել է վաս կոտագամ այ աշավախմբի կողմից հնդ կաստանի ծովային ուղում բաց մանպատվին։ 35 մետր բարձրությամ կարահար կարույց է կյանքի կոչվեց 1500 Հայց նավելի հայտնի դարձավ 19-որ դարում, երբ հայտնվեց ռոմանտիկների ու շադրության կենտրոնում և հիմնովին վերանորոքվեց։ Այն առայսոր ռոմանտիկների ամենացիրելի վայրերից ու անգրգնելի ժամադրավայրեր այսպիսի կաղաք հրաշալիք լիսաբոն։ Այսպիսի հետարքիր երկիր, հետարքիր և երջանիք մարդկանցով։ Այցելեցինք վերադարձանք իստասպային գովաստ։ գովաստ։ Վերադարձանք գովազդից տուն։ Եվ շահոնակ ենք նորությունները, ավստրալիայում 350 հարսնացուների շրջանում անցկացված հարցումը ծույցյատվել, որ այու ասելուց 6 ամիսանց, յուրական չուր կնոչ, կաշ նավելանում է, մի Միջակագրություն էլ պաստում է, որ միայնակ կանանց 63 տոքոս ավելի հատ ճախ են սպորտով զբաղում դե ուզում ես իրունանան, որ ասեն այոն որիս ճաղանը։ Իսկ միայնակ կան բաժան վաստեղամար կանստվում ակտիվ կենսակեր Հիմա կամասկամանց տղամարդի գնում են, մարզվում են, այո, մարզում են իրենց մկանները, բայց ասեմ, որ գիրեք են ամենակարևոր մկանը մարզումներից չի, այսպես ասաց մեծանում, մի կելանժելոյի դավիտը ձեզ որինակ, Հայ, Հուս, Եվրոպացի, Ավրիկացի, թե ամերիկացի։ Մենք բոլորը սապրում ենք նույն մոդորակի վրասակայն լեզվական և մշակութային տարբեր աշխարներում, որոնք երևից է չհատվեին մի միանց հետ, եթե չրիներ ճամպորթելու Մինչև որվ է երկիր գնալը շատ կարևոր եմ համարում, տեղեկացված նել այդ երկրի մասին, բարքերի, սովորույթների, որ մարդ մուշակութային շոգ հանկարծ չապրի, մարդիկան ուղակի գնում և մեկ ու սանում են։ Պոխանակման ծրագրերի ժամանակ շատ եմ հանդիպում, երբ ինձ հետ նոր մասնակից է լինում, ով երբեք չի տեսել մարդկանց, ովքեր չեն կրում իր մշակույթը, շատ է զարգնում, ես 
աշխատանքն ու նախասիրությունները մեկտեղվել են, բայց այսօր էլ հիշում է առաջին ուշակութային շոկը, որ ստիպեց հասկանալ Հայաստանում չէ։ Մոտի 9-10 տարի առաջ ավտոբուսում գերմանիայում տեղը զիջեցի մի տատիկի, սկսեց գերմաներ են ինձ հայ հոյել և կողքի մարդիկ էլ ինձ այնպես են եմ, կարծես ես էի մեղավոր։ Չնայց մեջները մի թուրկ կար, ով ինձ ասեց սա իրենց մոտ ընդումված չի ուղակի, բայց ես կեզ հասկանում եմ, դու լավ բանը սարը։ Ավտոբուսում տեղ չզիչելուս մինչև արորի ապրելակերպը։ Ոտար երկրում ամեն ինչ կարող է այլ լինել, հարմարվելու լավագույն միջոցնել երևից է այլ մշակույթ գրող մարդկանց խեց հաչքով չնայելն է։ Իրական շատ մարդիկ դեպրեսիվ են դարում դրանից հիշեք այս մի քանի օրինակները, որոնց հետ կարող եք առնչվել եվրոպականց հանկացած երկրում։ Շոգ էր ստեղանի մոտ բարցր հիթը մակրելը, բարցրաձայն։ Շատ ազգերի ներկայացությություններ, որև է խմիչ խմելուց մի շշից կարող են մի քանի Մեզ մոտ ընդումված չէ, որ տղաները պիտի հայհոյ են աղջիքների մոտ, իսկ են տեղ ամեն երկրոր բարը հայհոյանք է։ Ըրնակ երկու իտալացի, ովքեր դեռ իրար նույնիսկ իտալիայում չեն տեսել, առաջին օրը ծրագրի որքանել, որ այլ երկրում հայտնվերի սեզ ոտար սկակ հիշեք, ձեզ շրջապատող մարդիկ նույն մսից ու արյունից են, ունեն նույն սկացմունքները, իվերջո այլ ազգիների հետ շուպում ստեղծել ու նրանց մշակույթը � Հնարավոր է, որ ձեր ավրիկացի ծանոթը ձեզ հետ ունեն ավելի շատ ընդանրություններ, կան ձեր հարևան է։ Աշխարը բազմազան է ու տարբեր, ուրեմ ընբացեք ձեր միտքն ու հոգին նոր ծանոթությունների, նոր մարդկանց ու նոր մշակութ Վերադարդալով Հայաստան հիշենք, որ ծավոք մեր երկրում միատ մեծ բացկա, կանի որ մենք մոնո էթնիկ պետություն ենք, երկիր ենք, մենք սովորջ ենք այլ ազգիների բազմազանությանը և մեզ թվում է, թե աշխարը մեզանով պակվում է։ Դա զգում ես գրետ է ամենոր, եվ որ մենք խոսում ենք մեր պարսիկ տուրիսների մասին։ Մորանալով, որ պարսկաստանում արդեն Այո, պետք է ընչունել բոլուրին, ինչպես դիմավոր ես այդպես էլ կնդվում, բայց իսկ ինչպես վկայում է արևելանի մաստությունը, երկիր մորորակի վրա ապրող մի ակ մարդը, որ իմ իվիճակ ենք փոխել, մենք ինքներ